지난 시간에 석회 동굴에 대하여 다루었습니다. 석회 동굴은 동굴 자체의 공간과 종류석과 석순 같이 동굴을 채우는 동굴 형성물로 나눈다고 했습니다. 동굴의 공간은 홍수 후기와 직후에 지하수가 평형을 이루는 동안에 형성되고 확장되며 동굴 형성물은 지하수가 빠져나간 후 석회암의 용이가 용이한 조건인 노화홍수 직후와 지하수 온도를 낮추는 빙하시대에 성장했음을 다루었습니다. 그리고 동굴 형성물이 자라는 것은 수백만 년이라는 긴 기간이 필요한 것이 아니라 조건이 갖춰지면 빠르게 형성된다는 증거들을 보았습니다. 이제 성경으로 풀리는 빙하시대 마지막 퍼즐 조각을 맞추는 시간이 왔습니다. 우리 15개 중에 하나 남은 언어입니다. 바로 시작하겠습니다. 언어는 사물과 생각을 나타내는 신호체계로 정의합니다. 언어로서 가장 분명한 것은 우리가 쓰고 있는 말이죠. 언어는 자신이 표현하려고 하는 생각을 담고 있습니다. 동물도 자신의 생각을 표현합니다. 개는 낯선 사람이 오면 짖기도 하고 주인이 나타나면 꼬리치기도 하며 자신의 의사를 표현합니다. 그러나 동물의 표현은 사람이 사용하는 소리체계나 문법과는 크게 다릅니다. 사람의 언어에서 무엇보다 돋보이는 것은 문법, 예를 들어 단어의 배열 순서 등의 규칙이 뚜렷하다는 겁니다. 나는 너를 사랑해. 한국어에 주어, 목적어, 동사의 순서가 있죠? 영어로는 I love you. 주어, 동사, 목적어의 순서가 있습니다. 이번 강의에서 언어라고 할 때에는 이와 같이 사람이 사용하는 언어라는 것을 염두에 두시기 바랍니다. 언어의 기호는 쉬운 주제가 아닙니다. 왜냐하면 산이나 지층 또는 지금까지 다루었던 빙하 등은 물리적 흔적을 남겨놓습니다. 반면에 언어는 말하고 나면 사라져버립니다. 물리적 흔적을 거의 남기지 않는다는 거죠. 소리의 녹음은 최근에서야 가능했습니다. 그러므로 언어의 기호는 이런 최근의 언어 변화, 과거 녹음 자료, 그리고 언어를 표기했던 과거 문헌을 참고하는 것이 유일한 접근이라고 할수 있습니다. 또한 과거로 갈수록 이 문헌의 양도 점점 줄어들겠죠. 이런 현실 때문에 언어의 기운을 밝힌다는 것은 참으로 어려운 일입니다. 이와 같은 한계를 인정하기 때문에 1866년 파리 언어학회에서는 언어의 기원이 학문의 대상으로 적합하지 않다는 판단 아래 언어의 기원에 대한 논쟁을 금지시켰습니다. 이런 결정은 150년이 지난 지금도 언어학계에 영향을 주고 있습니다. 그만큼 어려운 주제인 거죠. 모르는 것이 많은 만큼 전제가 뒤따릅니다. 언어 기원에 대한 전제는 두 가지로 접혀집니다. 첫째는 말을 하지 못하다가 점점 말을 할줄 알게 되었다는 전제며 다른 하나는 처음부터 말을 할줄 알았다는 전제입니다. 전자가 진화론적 전제라는 것을 쉽게 아셨을 겁니다. 진화론적 언어학자들은 말을 못하던 동물에서부터 오랜 시간에 걸쳐 지금의 의미와 문법이 갖추어진 언어를 사용하게 되었다고 여깁니다. 이들은 연구의 일차적인 대상을 동물로 삼고 특별히 사람과 가장 가깝다는 침팬지가 주된 연구의 대상이었습니다. 그러나 그들의 기대와는 달리 사람과 같은 문법을 고수하는 동물은 확인된 바가 없습니다. 최근에는 이에 대한 연구도 거의 찾아보기 어렵습니다. 한편 처음부터 말을 할줄 알았다고 하는 전제는 성경적 기원의 접근입니다. 성경에서는 하나님께서 이 세상을 창조하셨다고 기록합니다. 하나님께서는 창조하실 때마다 이리시되란 말을 매번 반복하셨습니다. 말씀으로 창조하신 거죠. 그리고 사람은 하나님의 형상으로 창조되었습니다. 그러므로 하나님의 형상인 사람은 처음부터 
언어를 할줄 알았으며 첫사람 아담이 하와를 만났을 때내뼈 중에 뼈요 살 중에 살이라는 완성된 언어로 아내를 맞이했습니다 이런 모습은 아담이 성대를 포함한 언어의 지적 능력을 처음부터 갖췄을 뿐 아니라 두 사람 사이에 이미 대화 가능한 언어적 공통분모가 갖춰 있었음을 의미합니다 과연 언어가 자연 발생할 수 있을까요? 저희 창조과학 선교에서 진행하는 프로그램 중에 창조사역 집중 훈련이 있습니다 이때 강사이신 언어학자 최백성 박사님께서 이런 예를 들으셨습니다 만약에 언어적 능력과 공감대가 전혀 갖춰지지 않은 상태에서 작은 소년이 산에 올라간다 라는 말을 상대방에게 표현하겠다고 하겠습니다 정말 막연하죠 소년에서 니은만 빼도 소녀라는 반대말이 됩니다 산에서 모음만 바꿔보세요 선, 손, 순, 신 전혀 다른 단어가 됩니다 산에서 받침만 바꿔도 다른 뜻이 됩니다 작은이라는 형용사나 올라간다는 동사는 어떤가요? 더욱 어렵죠 간단한 예지만 언어가 자연 발생하기 어렵다는 것이 쉽게 이해되지 않으세요? 이와 같이 편견만 버린다면 처음부터 언어의 능력과 서로 간의 공감대가 갖춰지도록 창조되었다는 성경적 상황을 그대로 받아들이는 것이 진화론적 전제보다 받아들이기 훨씬 쉽습니다 언어의 기원이 어려운 주제임에도 불구하고 언어학자들이 동의하는 몇 가지가 있습니다 앞에서 이미 사람의 언어에는 뚜렷한 문법이 있다고 했습니다 여러분은 세대가 지나갈수록 문법이 복잡해진다고 생각하시나요? 아니면 단순해진다고 생각하시나요? 흥미로운 점은 시대가 거듭될수록 문법은 일반적으로 점점 단순해진다는 점입니다 이는 고대 문헌을 연구하거나 최근의 언어 변화를 보아도 쉽게 관찰됩니다 즉 고대 언어들은 현대 언어보다 문법이 복잡하고 훨씬 정형화되어 있습니다 고대 문헌을 보면 신약 성경에 기록된 약 2000년 전 고대 그리스어만 보더라도 격, 시제, 숫자, 성 등에 대한 동사나 명사 변화가 지금 사용하는 그리스어보다 훨씬 복잡합니다 이런 변화는 그동안 세대를 거치며 많은 문법이 단순해졌는데 이는 다른 말로 문법 요소들의 손실이 일어났다고 할수 있습니다 영어도 마찬가지입니다 수십 년 전만 해도 지금보다 복잡한 문법을 사용했습니다 이 책이 기억나시는 분 계시나요? 유명했던 영문법 책이죠 과거 영문법을 배울 때 어려웠던 것 하나는 위를 쓸 것이냐, 쉐를 쓸 것이냐를 결정하는 것이었습니다 주어의 의지, 화자의 의지 등 영어를 배울 때 만만치 않았던 부분이죠 그러나 오늘날 미국에서는 구어체에서 대부분 윌로 통일되었습니다 쉘은 계약서 등 법적 문서에서 의무사항을 나타낼 때 주로 사용되며 일반 대화에서는 거의 사라진 거죠 또 하나 예를 들겠습니다 영어 시험에서 많이 등장했던 문제가 있죠 관계대명사 후를 쓸 것이냐? 훔을 쓸 것이냐? 기억나세요? 그러나 오늘날 미국 구호체에서는 훔은 거의 사라졌습니다. 대부분 후로 통일하셨습니다. 시제도 예전에는 현재 완료, 과거 완료, 미래 완료, 현재 완료 진행, 과거 완료 진행, 미래 완료 진행형 등 훨씬 세분해서 사용했습니다. 그러나 지금은 그렇게 세분해서 사용하지 않습니다. 이처럼 문법 구조가 단순해지고 문법 요소의 손실이 일어나는 예는 이외에도 얼마든지 있으며 영어뿐만 아니라 모든 나라의 언어에서 일어나는 공통적 현상입니다 자, 
문법이 단순해진다는 의미를 아시겠죠? 지금 보여드리는 언어학자의 말은 이런 상황을 잘 지적했습니다. 오늘날 사용하는 영어를 서기 450에서 1150년 사이에 사용했던 고대 영어와 비교했을 때 시제, 격, 숫자, 성별 등에 따른 명사와 동사 변화가 줄어들었고 어휘는 65에서 85%를 잃어버렸다. 약 1000년 만에 문법이 줄어들었음을 언급한 겁니다. 그런데 이분은 어휘도 60에서 85%를 잃어버렸다고 했습니다. 어휘의 손실은 복잡하거나 어려운 단어 사용이 줄어들었다는 것을 의미합니다. 65에서 85%는 정말 큰 손실이죠. 예를 들면 영어의 경우 라틴어나 헬라어에서 온 단어 사용이 줄었고 한국어의 경우 한자어의 사용이 줄었는데 이것도 어휘의 손실의 예입니다. 그만큼 과거 조상들은 지금 사람보다 글을 쓰거나 말을 할때 훨씬 다양한 어휘를 사용했다는 거죠. 세대가 지나고 기술이 발달하며 단어 수는 누적된다고 할지라도 오히려 어휘는 훨씬 적게 사용하는 겁니다. 최근 일어나는 언어 현상을 보겠습니다. 최근에 젊은 세대로부터 신조어란 단어가 쏟아집니다. 그러나 이런 현상을 언어가 다양해졌다고 할수 있을까요? 신조어는 기존 단어의 소리를 줄이거나 심지어 문장까지도 줄여서 만든 겁니다. 신조어를 보면 오히려 세대가 거듭될수록 문장과 단어를 이루는 소리가 줄어들고 있는 것을 보고 있는 거죠. 오늘날 어른들이 자녀들의 말을 잘 알아듣지 못합니다. 이는 문법 구조가 더 복잡해졌거나 단어를 제대로 사용해서 나 일어난 일이 아닙니다. 오히려 문법을 단순하게 사용하고 단어의 소리를 줄여서 말하기 때문입니다. 또한 정확한 어휘를 사용하지 않는 것도 이유가 되는 거죠. 세대를 거치며 문법, 어휘, 소리 등이 줄어든다는 점은 진화론적 사고로는 참으로 당혹스러운 일이 아닐 수 없습니다. 사람의 언어 능력이 진화의 산물이라면 세대가 지남에 따라 문법을 복잡하게 사용하고 어휘 사용은 더 늘어야 하겠죠? 그러나 실제 데이터는 이와 반대입니다. 언어 요소들이 깨지고 있는 겁니다. 즉, 언어에 대한 자료는 과거로 거슬러 올라가면 오히려 언어 요소가 갖추어진 언어가 된다는 겁니다. 문법과 어휘, 단어의 소리가 줄어드는 과정을 이해하셨죠? 이제 성경을 보도록 하겠습니다. 성경은 처음에는 언어가 하나요, 말이 하나였다고 기록합니다. 홍수가 끝나고 방주에서 나온 가족에게 하나님께서 땅에 충만하라는 명령을 내리셨으나 후손들이 거꾸로 흩어짐을 면하자고 하며 바벨탑을 쌓았습니다. 이때 하나님께서 언어를 혼잡케 하시어 그들이 서로 알아듣지 못하게 하심으로 언어가 통하지 않아 흩어지게 되었습니다. 이때 혼잡시키다란 히브리 동사는 발랄인데 영어로는 confound, confuse, mix 등으로 번역되었습니다. 이는 각 민족에게 새로운 단어를 주신 것이 아니라 기존 언어를 섞은 것이죠. 이는 언어의 요소인 문법 순서, 즉 어순과 단어의 소리를 섞으셨을 가능성을 엿보게 합니다. 과연 어순과 단어의 소리가 섞였다면 어떨까요? 받침이 없는 영어로 예를 들어 보겠습니다. 하나님이 하늘을 창조하셨다는 God creates heaven의 주어, 동사, 목적어 순서를 섞고 동시에 스펠링을 섞어 보았습니다. 그러니까 여기에는 새로운 어떤 것도 추가하지 않고 단지 어순과 단어의 소리를 섞기만 한 거죠. 여러분 한번 읽어보세요. 네카스테 도구 네헤브, 오구드 바니 세크레츠 정말 하나님께서 바벨탑 때 이와 같이 문법 순서와 단어의 발음을 섞으셨다면 어땠을까요? 도저히 이해할 수 없었겠죠. 
그리고 사람들은 얼마나 놀랐을까요? 아니, 이 사람 갑자기 왜 이렇게 말하는 거야? 흩어지지 않을 수 없었겠죠. 어순으로 예를 들어 보겠습니다. 앞에서 언급했듯이 한국어는 평서문을 보면 하나님이 하늘을 창조하셨다와 같이 주어, 목적어, 동사이며 영어로는 God created heaven과 같이 주어, 동사, 목적어의 순서입니다. 한국어와 영어는 목적어와 동사의 순서가 바뀐 거죠. 히브리어는 한글이나 영어와 달리 오른쪽에서 왼쪽으로 씁니다. 바라, 엘로임, 에이트 하샤마임과 같이 평서문의 많은 경우에 동사, 주어, 목적어의 순서입니다. 한글로 하자면 창조하셨다 하나님이 하늘을 이 되는 거죠. 영어와 비교하면 동사와 주어의 순서가 바뀐 거죠. 한국어와 비교하면 맨 뒤에 있던 동사가 문장 맨 앞으로 온 겁니다. 또한 나에게라고 표현할 때 한국어는 에게가 명사 뒤에 조사로 붙지만 영어는 to me와 같이 to가 명사 앞에 전치사로 붙습니다. 여기서도 어순이 바뀐 것이 보이죠? 그런 면에서 바벨탑 사건 때 하나님께서 기존의 언어를 섞으셨다는 것이 각 나라의 다른 어순을 설명하는 것 같지 않으세요? 세대를 거치며 언어의 문법이 단순해지고 어휘가 줄어들고 단어의 발음이 줄어든다는 언어적 현상을 다루었습니다. 또한 성경에 기록된 언어의 혼돈을 문법 순서와 단어의 소리가 섞였다는 의미로 다루어 보았습니다. 만약에 언어가 단순해지는 현상과 언어가 섞였다는 성경 기록을 종합해보면 어떨까요? 이두 내용을 종합하기 위해 바벨탑 때 흩어진 나라들 중 하나를 A라고 하겠습니다. A 나라가 이동하며 인구가 늘었습니다. 그리고 세대를 거치며 문법, 어휘, 소리 등의 언어 요소들의 손실이 일어났겠죠. 그런데 어떤 상황에 따라 나라가 둘로 나뉘었다고 하겠습니다. A1과 A2 나라가 된 거죠. 이들은 거주 지역도 달라졌으며 서로 왕래도 뜸해진 겁니다. 즉, 지역적 격리가 발생한 거죠. 시간이 지나며 이두 나라도 세대가 지나며 문법, 어휘, 소리에서 손실이 일어났습니다. 그런데 문제는 언어적 손실이 일어날 때두 나라가 서로 약속한 것이 아니니까 나라마다 언어의 에, 손실 부위가 다른 곳에서 일어났겠죠 앞에서 단어나 문장의 손실을 통해 만든 신조어 예를 들었던 것이 기억나시죠? 만약 이와 같이 단어의 소리 줄임 현상이 일어날 때 소리의 손실 부위가 달랐다고 생각해 보세요 같은 의미의 단어라고 할지라도 다른 소리를 내겠죠 그리고 이런 상황이 수십 세대를 거쳐 진행된 겁니다 결국 서로 이해하기 어려울 정도로 문법과 소리의 손실이 커지겠죠. 이 A1과 A2 나라도 또 A1-1, A1-2, A2-1, A2-2로 나뉘었겠죠. 그리고 동일한 언어적 손실 과정이 일어났겠죠. 여기서 먼저 나뉘었던 나라 사이의 언어 차이는 나중에 나뉜 나라 사이의 언어 차이보다 클 것이라는 것도 알수 있습니다. 또한 인구도 중요한 역할을 합니다. 격리될 당시에 인구가 적으면 적을수록 소수에 의해 언어가 전달되기 때문에 그만큼 언어 요소의 손실이 더 빠르게 일어나겠죠. 과거에는 인구가 훨씬 적었을 것이므로 나라 간의 언어의 차이는 더 빨리 진행될 것이라는 점도 상상할 수 있습니다. 지금은 나라마다 표준어가 정해졌습니다. 표준어 교육을 통해 언어가 예전보다 안정되었다고 할수 있습니다. 그러나 표준어가 없었던 과거에는 격리가 되면 언어가 훨씬 빠르게 변했다는 것도 상상할 수 있습니다. 한국을 보세요. 각 지역마다 사투리가 있죠? 지역적 격리의 결과입니다. 특별히 다른 지역보다 제주도의 사투리는 정말 다르죠. 제주도는 국내의 다른 지역보다 격리 기간이 길었고 
서로 간의 왕래도 훨씬 드물었다는 것을 말해주는 겁니다. 한국에 표준말이 없었던 시절을 상상해보세요. 각 지역 언어가 더 빨리 달라졌겠죠. 지금까지 A라는 나라로 예를 들었지만 B, C, D 등 바벨탑 직후에 등장한 여러 나라도 있었겠죠. 이각 나라에서도 비슷한 언어 요소의 손실이 발생했겠죠. 이번 그림이 지금까지 강의를 이해하는 데 도움을 줄 것으로 보입니다. 처음에 아담과 하와가 사용하던 언어가 있었겠죠. 아담의 후손들은 한 언어를 사용하다가 홍수 심판 때 노아 가족만 구호받는 겁니다. 얼마 후 바벨탑 때 하나님께서 언어를 혼잡케 하여 말이 통하지 않게 된 겁니다. 이는 참으로 격변적 사건입니다. 오랜 시간에 걸쳐 일어난 것이 아닙니다. 그리고 언어에 따라 종족에 따라 나라가 되어 흩어진 겁니다. 그리고 흩어지는 나라들 안에서 격리가 일어나며 문법, 어휘, 소리의 손실이 일어나며 변화된 겁니다. 여기서 각각의 집단은 언어의 혼돈 때 발생한 첫 나라들이라고 할수 있습니다. 앞서 예를 든 A, B, C, D 나라라고 할수 있습니다. 이해되셨나요? 언어학에서 어족이란 용어가 있습니다. 일반적으로 하나의 공통조상에서 갈라져 나왔다고 추정되는 여러 언어들을 통틀어 일컫는 용어라고 정의합니다. 지금 보시는 그림이 어족에 따른 세계 언어 분포입니다. 대체로 가까이 있는 나라들은 같은 어족의 언어를 사용합니다. 영어, 프랑스어, 독일어, 스페인어 등은 서로 유사한 언어라는 것을 쉽게 알수 있죠? 그러므로 그들을 한 어족으로 묶은 거죠. 한국은 유럽과 많이 떨어져 있고 언어도 정말 다르죠? 그러므로 다른 어족으로 구별한 겁니다. 지도를 보니까 쉽게 보이죠? 네, 그렇지만 어족의 분류는 매우 어려운 작업입니다. 언어학자들에 따라 분류 기준이 다르기 때문에 지도도 조금씩 다릅니다. 그러나 유럽 나라 사이의 언어의 유사성과 유럽 나라와 한국어 사이에 아주 다른 언어가 있다는 것은 분명합니다. 그런 면에서 그 뚜렷한 언어 그룹들을 바베탑 직후에 언어의 혼돈 때 발생한 언어들이라고 볼수 있을 겁니다. 그림에 A, B, C, D 등이 여기에 해당되는 거죠. 물론 성경은 언어의 혼돈 당시 언어가 몇 개였는지 언급하지는 않았습니다. 어족 지도를 보면서 바벨탑 이후에 민족들이 이동하는 모습이 그려지지 않으세요? 앞서 말씀드렸던 것처럼 언어의 기원은 물리적 흔적이 빈약하기 때문에 아직도 많은 연구가 필요합니다. 그럼에도 불구하고 단어 안에서의 발음의 뒤섞임 등 성경적 전제로 언어의 기원을 설명하는 시도가 더 있습니다. 앞서 잠깐 어, 언급드렸던 최백성 박사님께서 모든 언어가 한 언어에서 나왔기 때문에 단어 안에 공통적 요소가 있다는 것과 다양한 어순을 가진 언어들이 생기게 된 원인과 내용을 성경과 함께 풀어나가시는데 아주 흥미롭습니다. 최근에 책을 집필 중인 것을 알고 있습니다. 저도 정말 기대가 되거든요. 물론 이번 강의에서 언어에 대한 모든 걸 다루진 않았습니다. 그러나 문법, 어휘, 소리의 손실 과정과 어순이 섞인 예만 갖고도 언어에 대한 성경적 설명에 신뢰가 가지 않으세요? 여러분, 언어에 대해 다룰 때 어떤 생각이 드셨나요? 앞서 다뤘던 유전적 상황과 비슷한 것 같지 않으세요? 앞에서 900살의 수명, 인종, 종분화 등의 주제들을 다룰 때 지역적 경리나 유전 정보의 손실 등의 단어가 계속 등장했었습니다. 특별히 사람의 피부색을 다룰 때도 경될 당시 인구가 적을수록 유전 정보가 덜 전달될 가능성이 높기 때문에 피부색이 더 뚜렷한 차이를 보인다고 했죠? 
언어도 이와 같이 독립된 주제가 아닌 거였어요. 다른 주제와 마찬가지로 창조, 타락, 노아홍수, 바벨탑, 혼돈 등의 성경 역사를 통해 이해되는 거죠. 특별히 바벨탑, 언어 혼돈과 언어는 직접적인 관계가 있습니다. 우리는 각자 자란 곳의 언어를 쉽게 습득합니다. 한편 나라마다 다른 언어를 사용합니다. 그러나 공부를 해서 다른 나라의 언어도 구호사할 수 있습니다. 이는 하나님께서 우리 모두에게 공통적으로 언어의 능력을 주셨으며 그 이후 언어를 통하지 않도록 하셨다는 성경기록과 일치합니다. 과거에 있었던 언어 변화뿐 아니라 지금 우리가 겪고 있는 언어적 상황도 성경을 통해서 볼때 분명한 거죠. 지금 성경 역사를 보고 있습니다. 언어도 이 성경 역사를 볼때 확실합니다. 성경으로 풀리는 빙하시대에서 이번 강의를 포함한 13번의 강의 동안 15개의 주제의 퍼즐 조각을 다루었습니다. 빙하시대를 포함해서 노아홍수, 수빈사막, 공룡, 구백사수명, 바벨탑, 메머드, 욥기 오늘 다뤘던 언어, 석회동굴, 인류의 이동, 창세기, 한 생물들이 종류하나 다양해지는 종부나 다양한 피부색인 인종, 가인의 아내 등 이들의 주제들이 잘 이해되셨죠? 뿐만 아니라 각 주제들이 독립된 것이 아닌 서로 연결되어 있는 것을 보셨을 겁니다. 여러 번 반복되었듯이 이는 한 역사인 성경을 경험했기 때문입니다. 예고했던 푸드 조각은 모두 맞추었습니다 그러나 두 시간을 더 추가했습니다 일종의 부록인데요 첫 시간은 진화론적 빙하기세 전문가들이 주장하는 증거들은 무엇이며 그 이론을 왜 수용할 수 없는지 그 이유를 다루는 시간입니다 그리고 그 다음 시간은 그동안 이메일로 제가 질문을 받아왔거든요 그 질문에 대한 답변을 드리는 시간입니다 그러니까 다음 시간은 부록의 첫 시간인 진화론적 빙하시대입니다